সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে আশা করি আপনারা সবাই টিভি সেটের সেটের সামনে আছেন এবং দেখতেছেন আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা তো ভাই ও বোনেরা এটাই আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এরপরে আমাদের আজকের মতো বিদায় নিতে হবে আপনারা যে বা যারা যে কোনো কারণে আজকের অনুষ্ঠান দেখতে পারেন নাই আপনারা দেখে নিতে পারেন আমাদের এন টিভি ইউরোপের ফেসবুক পেজে অথবা এন টিভি ইউরোপের ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব চ্যানেলে এগুলোতে সব জায়গায় আমাদের প্রোগ্রামটা আপলোড করে দেওয়া হবে এবং শুক্রবারে দুপুর তিনটার সময় আমাদের এই প্রোগ্রাম রিপিট যাবে এন টিভিতে আমাদের স্কাইয়ের নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আপনারা দেখতে পারেন আপনাদের ফিও চ্যানেল এন টিভি সেভেন এইট জিরোতে তো ভাই বোনেরা আমি আর সময় নিচ্ছি না আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে ইনশাল্লাহ ওগুলোর উত্তরের দিকে চলে যাব আমাদের মহাদেব শাহ হুজুরের কাছে তো হুজুর বিরতির পূর্বে আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল এক বোনের নামাজে যে ভুল হয়ে যায় বা মাঝে মাঝে যে একটা সজদা দিয়ে বা এক রাখাত পরে দুই রাখাত পরে এরকম বসে যান তারপরে যে আত্মাহে দুপরে সালাম ফিরিয়ে নেন এক্ষেত্রে কি করতে পারেন উনি জীবন যে বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে নমাজের মধ্যে আপনার ভুল হয়ে যায় এটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক আর আপনার কথায় বোঝা গেছে যে আপনি একটু বয়স্ক মানুষ এটা হতেই পারে যেহেতু নমাজের মধ্যে আমাদের বন্ধা হিসাবে ভুল হবে এই জন্য একটা সলিউশন আছে আপনি বলেছেন যে মাঝে মাঝে তাসাহুদ না পরে দাঁড়িয়ে যান যেমন দুই রাখাতের মধ্যে তাসাহুদ পড়লেন না দাঁড়িয়ে গেলেন তখন এক রাত পড়ার পর আর বার মনে হলো সে আপনি আর কোনো কিছু করার দরকার নেই আপনার পরিপূর্ণ চার রাখার নমাজ ফুরাই ফুরাইয়া নেবেন এবং চার রাখাত নমাজের শেষে আপনি সহজা করে নিলে নমাজ আদায় হয়ে যাবে এই নমাজকে আর দোহরাইয়া পড়তে হবে না যেমন চার রাখাত নমাজের শেষে আপনি কেবল তা সাহুদ পড়লেন এবং ডানে দিয়ে সালাম ফিরিয়ে দুইটি সজদা করলেন আর বার আপনি সাহুদ থেকে আরম্ভ করে সব দোয়া পরে নমাজ সালাম ফিরিয়ে নেবেন এখানে যদি দেখেন যে আপনি নমাজের শেষ বৈঠকে গিয়ে তা সাহুদ পড়েছেন কিন্তু তা সাহুদ পড়ার পরেও মনে আসে নাই যে আমি তো সহযোগিতা করতে হবে তখন আপনি মনে করুন দুরুদ পরে নিয়েছেন দোয়ে মাসুরাও পরে নিয়েছেন সালাম ফিরানোর সাথে সাথে মনে হলো যে আমার তো সহযোগিতা বাকি রয়েছে তখন আপনি সাথে সাথেই সহযোগিতা দিয়ে দিবেন দেওয়ার বার আপনি আত্মাহি এত থেকে আপনার নামাজ তারিতে শেষ করবেন এও আপনার হয়ে যাবে এই বুলো আল্লাহ তালা মাফ করে দেন যদি সালাম ফিরানোর পর আপনি অন্য থসবি পরে ফেলেন বা অন্য যেমন নামাজ থেকে উঠে গিয়েছেন তাহলে আপনার নামাজ হবে না এটা আর বার দোয়ারাইতে হইবে জাসাকুল্লাহ আমাদের আরেক পুনের প্রশ্ন ছিল নামাজের দুই সজদার মাঝখানে যে দোয়াটা পড়বেন উনি একটা পড়েন তাহলে খুব এতটুকু যদি পড়েন তাহলে দোয়া আদায় হয়ে যায় কোনো কোনো হাদিসে লম্বা রয়েছে আল্লাহ লম্বা ওয়াজবুরনি পর্যন্ত আর একটি শব্দ আছে এই লাম্বা দোয়া রয়েছে এই লাম্বা দোয়া সবার মনেও থাকে না এবং এই লাম্বা দোয়া না পড়লেও হবে আপনি যতটুকু পড়তেছেন আল্লাহ মাহফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি এতটুকুই যথেষ্ট ঠিক আছে আমাদের আরেক কলারে প্রশ্ন ছিল বিপদে পড়লে কি দোয়া করবেন না আরেকটা প্রশ্ন ছিল এর আগে আপনি কি ওটা না এই তো আর এটাই এটাই ছিল বিপদে পড়লে কি দোয়া করবেন আগের একটি প্রশ্ন আর সম্ভবত একজন করেছেন যে চুলে কালো খেজাব দিলে এটা এটা নামাজ হয় কি না যে চুলে কালো খেজাব ব্যবহার করা হাদিস শরীফে স্ট্রংলি নিষেধ রয়েছে এই জন্য কালো খেজাব ব্যবহার না করাই ভালো আবার কোন কোন কিতাব দেখা যায় যে আল্লাহর মেহেদি রং ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে সাহাবাইকারাম 
বা কোনো ফোকাহা বিশেষ কোনো কারণে খালো খেজাব ব্যবহারের অনুমতিও দান করে কিন্তু জরুরত হয় উপস্থিত কোনো মুফতি বা ফোকাহাকে জিজ্ঞাসা করার পর এগুলা কেবলমাত্র বিনা প্রয়োজনে নিজের তগির এ খালকুল্লাহ যেমন আপনার বয়সকে লুকিয়ে রাখার জন্য আপনি স্ট্রং বা যুবক দেখানোর জন্য এটা জাহিজ নেই জাজাকাল্লাহ আমাদের আরেকটা প্রশ্ন ছিল বিপদে পড়লে কি দোয়া করবেন বিপদে পড়লে দোয়া দেখেন যে কোনো বিপদের সময় আমরা পড়ি আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেছেন যে বালো বন্দা হচ্ছে তারা যখন ইজা সাহাবাথম মুসিবা যখন তাদের কোনো মুসিবত আছে কাল ও ইন্না আল্লাহ ও ইন্না ইলাহ রাজন বিপদ বললে আপনি এইটাই আপনা আপনা আমরা মনে করি যে দোয়া দুরুদ পড়াই মনে হয় সবচাইতে বেশি এর মোবারক আসলে মোবারক হচ্ছে আল্লাহ যা বলেছেন তা পড়া এখন আপনি ইন্না আল্লাহ ও ইন্না ইলাহ রাজি রাজি যদি পড়েন তাহলে এটা হচ্ছে সবচাইতে উত্তম বিষয় এরপরে বিপদ থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য বিপদে তো থাকা মানুষের সম্ভাবনায় মানুষ সহ্য করতে পারবে না বিপদ থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বিভিন্ন জিনিস আমাদেরকে দিয়েছেন যেমন ইস্তেফার বেশি বেশি পড়লে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ওই যে খতমে ইউনিসের দোয়া আমরা সহজভাবে বলি খতমে ইউনিসের দোয়া যেমন লা ইলাহ ইল্লা আন্তা সুবাহান আকা ইন্নি কুন্তুমিনাস জালিমিন এই যে দোয়াটা এই দোয়াটা পড়ার পর আল্লাহ আদার করেছেন যে ফাস্তা জাব না লাহু নাজ্জাই না হুমিন আল গাম্মি ওয়াকা নুনজিল মিনিন এই দোয়া ইউনুস আলাই সাল্লাম পড়ার পর আমি ওনাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং এইভাবে এই দোয়া যারা পড়বে আমি সব সময় মুমিনদেরকে বিপদ থেকে মুক্ত দিব সুতরাং এই দোয়াটা আপনি পড়তে পারেন এবং হদিস শরীফে অন্যান্য নমাজের কথাও বলা হয়েছে এবং ইস্তেফার সবচাইতে উত্তম দোয়া এটা উত্তম দোয়া এরপরে বড় বড় বিপদের জন্য হদিস শরীফে একটি দোয়া আছে লা ইলাহ ইল্লাহুল আজিম উল হালিম লা ইলাহ ইল্লাহু রব্বুল আরশিল আজিম লা ইলাহ ইল্লাহু রব্বুস সামাওয়াত ওয়া রব্বুল আরদি রব্বুল আরশিল কারীম এই দোয়াটাও আপনি পড়তে পারেন মহামুসিবত হলে ওনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল সুরা মুজাম্মিল মুজাম্মিলের যে আয়াতটা আছে এটা যে সুরা মুজাম্মিল সত অত্যন্ত মুবারক একটি সুরা এই সুরা প্রথমত মনে রাখবেন যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে যে কোনো স্থান থেকে আপনি তেলাওয়াত করেন না করে প্রত্যেকটি অক্ষরে অক্ষরে দোষটি নিয়ে আপনি পাইতেছেন এটা হলো মূল বিষয় কোরআন শরীফের এরপরে বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন ফজিল যেমন আল্লাহ রসুল বলেছেন কুলহু আল্লাহ তিনবার পড়লে কোরআন শরীফের সোয়াব হয় কুলি আয়ু আল কাফিল চারবার পড়লে কোরআন শরীফ পড়ার সোয়াব হয় এবং এই যে সুরে মুজ্জামিল এই সুরে মুজ্জামিল বললে আল্লাহ রসুলের সাথে একটি সম্পর্ক হয় কোনো কোনো ফায়দা লেখা হয়েছে যে আল্লাহ রসুলের সাথে খা বেজি আরও তো নসিব হতে পারে ওনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের আগের খোলার প্রশ্নের মতো এই যে নামাজের যে বোল বা সুরা সুরা পড়েন না বলে যান এই বিষয়ে এখানে যে বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে নমাজে বেশি বেশি বোল হয়ে যায় এটা করার কিচ্ছু নয় আমাদের জীবনের শেষ যখন আসে তখন ধীরে ধীরে সব কিছুতেই গাটা পড়ে স্মরণ শক্তিতেও গাটা পড়ে এক্ষেত্রে আপনি প্রথমত মনকে একটু নমাজে হাজির রেখে চেষ্টা করবেন যে আমি আমার এই নমাজটা পড়ব একটু খেয়াল করে পড়বেন কারণ যেহেতু আমরা প্রত্যেকটি দুনিয়ার প্রত্যেকটি খাস করছি আমরা খেয়াল করি যাতে আমার কাজটা সুন্দর হয় আর নমাজ হচ্ছে জান্নাতের চাবি এবং আমাদের এবাদতের মূল এটাকে আরও বেশি খেয়াল করার দরকার যাই হোক এরপরেও যেহেতু আমরা মানুষ ভুল হবেই ভুল হলে আপনি কিন্তু স্পেসিফিকলি বলেন না যে কোথায় ভুল হয় আমরা আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছি মনে করুন হঠাৎ দেখলেন যে তাসাহুত পড়েন নাই তাহলে এটা সলিউশন আছে আপনি নামাজ শেষে সহজ দা দিয়ে দিবেন যদি মনে করেন যে রাখাতে বুল হয় রাখাতে বুল দুই ধরনের একটি হচ্ছে যেমন খেরাত আপনি পড়তেছেন সুরে ফাতেহা পড়লেন পড়ার পর আরেকটি সুরা মিলাইবেন মিলান নাই চলে গেছেন রুকুতে তখন কি করবেন তখন ওই লাস্টে যদি আপনি সজিদা দিয়ে সজিদা দেন তাহলে হবে এখানে আরেকটি কথা আমি বলে রাখি যে মনে করেন একটি নমাজের মধ্যে দুই তিন ধরনের ভুল হয়ে গেছে মনে করেন এক রাখাতে আপনি খেরাত পড়েন নাই তো তো এরার সলিউশন হলো সজিদা করা এবং দুই রাখাত পড়ার পর আপনি তাসা হুদেও বসেন নাই তো এটার সলিউশন ও সহসিদা করা তখন এতে বোঝা যায় যে আপনি সহসিদা কবার করবেন কিন্তু মনে রাখবেন যদি এই ধরনের নমাজে যদি দুই তিনটা ভুল হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি ওয়াজিবের পর্যায়ে হয় তবে সবটির বিনিময়ে এক একবার সহসা দিলেই নমাজ আদায় হয়ে যাবে এবং আরেকটি ভুল হতে পারে যেমন 
রাখাতের ব্যাপারে যেমন আপনি আমি দুই রাখাত পড়লাম না তিন রাখাত পড়লাম তিন রাখাত পড়লাম না চার রাখাত পড়লাম এই ধরনের মানুষের মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষের বা সবারই ভুল হয় যদি এটা আপনার প্রথম ভুল হয় বা আপনি যদি চিন্তা করে যেমন কোনো সময় মানুষের আছে এক দুই সেকেন্ড বা তিন সেকেন্ড চিন্তা করলে মনে হয়ে যায় না যে না আমি তো তিন রাখাত পড়েছি অথবা চার রাখাত পড়েছি যদি মনে হয়ে যায় যে যেটা মনে হলো বা যেটা শিওর হলেন এটাই আপনার সত্য এবং দুই রাখাত অথবা তিন রাখাত ধরে নামাজ শেষ করে নেবেন যদি দেখা যায় মনে হচ্ছে না আদি দাদন্দে রয়েছেন আমি তিন রাখাত পড়লাম না চার রাখাত পড়লাম এবং এই ভুলটা প্রায়ই হয় তো এই ক্ষেত্রে আপনি করবেন কি তখন তিন না চার তখন তিন ধরে নিয়ে আপনি আরও রাখাত পুড়িয়ে নমাজ আদায় করবে কম সংখ্যক ধরে নিয়ে দুই না তিন যদি এই সন্দেহ হয় তাহলে দুই ধরে নিয়ে আপনি নামাজ পুড়াইবেন তিন না চার এই সন্দেহ হলে তিন ধরে নিয়ে নমাজকে ফুরিয়ে নেবেন অনেক সুন্দর করে বুঝে দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের ভাই বোনেরা এ থেকে অনেক উপকৃত হবেন তো প্রিয় ভাই বোনেরা আমরা খোলার দিকে যাচ্ছি না আমাদের সময় অতি স্বল্পতার কারণে আমাদের কাছে একটা ইমেলের প্রশ্ন আছে ইনশাল্লাহ এই প্রশ্নটা উত্তর দেওয়ার পরে আমরা আজকের বিষয়ের উপরে আলোচনাতে চলে যাব আমাদের এক বোন ইমেলে প্রশ্ন করেছেন যে মৃত ফিতামাতার জন্য কি দোয়া করবেন বা কখন দোয়ার জন্য উত্তম সময় হতে পারে দেখেন বোন মৃত পিতামাতা জীবিত পিতামাতা এর জন্য সর্বোত্তম দোয়া আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন রাব্বির হাম হুমা খামা রাব্বা ইয়ানি সগিরা পিতামাতা জীবিতই হন অথবা মৃতই হন তাদের জন্য সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছে আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া দোয়া আল্লাহ ফির লি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া রাব্বির হাম হুমা খামা রাব্বা ইয়ানি সগিরা আল্লাহ আমরা ছোটো অসহায় অবস্থা যেভাবে তারা আমাদেরকে সীমাহীন দয়া করেছেন ওখান তো তারা মৃত খবরে অসহায় তুমিও তাদের প্রতি সমান দয়া করো এখন এই কথার অর্থ হচ্ছে একজন মার খুলে যদি বাচ্চা থাকে তো এই বাচ্চাটাকে কি মা আগুনে ফেলে দিবে জীবনে হন এই মা কি বাচ্চার কোনো অসুবিধা হোক চাইবে জীবনেও না তখন আল্লাহ তারা যখন খবরে আসেন তাদেরকে সেই দোয়া করো এটার অর্থ অর্থ আল্লাহ তারা মোটেই তাদেরকে কোনো আজাদ তুমি দিও না আল্লাহ তালা এই দোয়াটাই বেশি পছন্দ করে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন এরপরে আপনি প্রত্যেক নমাজের পরে এই দোয়া করতে পারেন এরপরে আপনি কোনো সময় থিলাওয়াত করার পর যে আমরা তো মনে করি যে থিলাওয়াত হয়তো কোরআনে খতম করব অথবা বহুত কিছু করব আসলে কিন্তু বহু কিছু করার টাইম সব সময় থাকে না আপনার যদি আপনার মাথা পিতার কথা মনে হলো ও সাথে সাথে যদি আপনার তিনবার এমনি যদি বলেন রাব্বির হাম হুমা খামা রাব্বা ইয়ানি সগরে তো একটা দোয়া হয়ে গেল আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন তাদের খবরকে জান্নাত বানিয়ে দেন এইটা একটা দোয়া হয়ে গেল কিন্তু যদি এইটা কবুল হয়ে যায় তো আল্লাহ তালা খবর জান্নাত বানিয়ে দেবেন আর যদি আপনার বেশি মনে হলো যে এখন কি করব তাদের জন্য তিনবার কুলফু আল্লাহ করে নেন তে তো একদম কুরআন শরীফের সব তাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ যদি সময় থাকে রাত্রে কিছু নমাজ আদায় করুন নফল নমাজ অথবা কিছু সৎ খাওয়া দায় করুন অথবা আরও ভালো কিছু করে তাদের সব দিতে পারে আমাদের হাতে সময় এক মিনিটের মতো আমাদের আজকের বিষয়ের উপর কিছু আজকের বিষয়ে আমি মনে করি যে আমি প্রথমে যা আলোচনা করেছি আশা রাখি আমাদের ভাই বোনেরা যদি গুরুত্ব সহকারে এইগুলো আমরা নেই তা আশা করি আমাদের উপকার হবে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমি যা বলতে চাইব আমরা কিন্তু এক জিনিস হারানোর পরে ও মূল জিনিস কখনো হারাই নাই হারাই না যেমন আমরা কোনো সময় রমজান হারিয়েছি কিন্তু আল্লাহ আমাদের নিকট রয়ে গেছেন আমরা শুক্রবার হারিয়ে হারিয়ে ফেলি কিন্তু আল্লাহ সব সময় থাকেন এখন আমরা সব সময় আল্লাহর দরবারে আসে আমাদের রমজান চলে রমজানে বেশি এবাদত করেছি আল্লাহর না ফরমানি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি রমজান চলে গেছে কিন্তু যে আল্লাহর জন্য এবাদত করেছি যে আল্লাহকে ভয় করে আমরা রমজানের না ফরমানি থেকে বিরত রেখেছি সেই আল্লাহ কিন্তু রয়ে গেছেন ও সব সময় আমরা কিন্তু আল্লাহর বন্দা এই হিসাবে আমরা যদি কন্টিনিউ করি এবাদতকে আমাদের লাভ হবে যদি শয়তানের ধুকায় ফে পরে আমরা আমাদের বামের পাল্লায় বেশি বদি তুলি তাহলে আমাদের রমজানের এবাদত করার পরেও জাহান নামে যেতে হচ্ছে এই দিকটা বিবেচনা রেখে আমরা আল্লাহর নাফরমানি থেকে থবা যেভাবে রমজানে করেছি থবার উপর অত অটল থাকবো যে এই নাফরমানিতে আর যাবো না এবং নেককাম যা পারি আমরা করতে থাকবো ইনশাল্লাহ জাহাকাল্লাহ হুজুর অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রিয় ভাই ও বোনেরা শুনতে ছিলাম অনেক সুন্দর আলোচনা আজকের বিষয়টাও অনেক সুন্দর ছিল মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা যে ছোটুকু আলোচনা করেছি এর থেকে যেন আজকের শুনে বুঝে এবং এগুলোকে থেকে যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন
তো ভাই বোনেরা আজকের মতো আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করতে হচ্ছে আগামী সপ্তাহে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এন টিভিতে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা স্কাই সেভেন এইট জিরোতে সেম টাইমে রাত্র আটটা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত দেখতে পারবেন এবং আপনাদের জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী সপ্তাহে আমরা অনেক সুন্দর একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসতেছি যে আমাদের নতুন জেনারেশন কেন কোন কারণে খার বলের কারণে গ্রুপের সাথে জড়িত হচ্ছে এবং সন্তানরা আমাদের নতুন জেনারেশন থেকে কেন অন্য জীবন খেড়ে নিচ্ছে এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলব তো ভাই বোনেরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন এবং আগামী সপ্তাহে জীবন জিজ্ঞাসা দেখার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত